爸爸给你讲故事啊，你看，你这些上面的字都认识吧？不认识。这叫打倒蒋介石。娘，进来。这是你。大林。哎，你能不能过来一下？好。哎呀，叮当，你自己看啊，爸爸过去了。为什么要关门啊？让叮当看见了不好。切，什么事儿啊？神神秘秘的。这是什么？离婚协议书。这是什么意思啊？没什么意思。我就想跟你离婚。这刚刚不是还好好的吗？刚刚是我们吃的最后一顿饭。签完这个字，我们就没有关系了。行了行了，别跟我开玩笑了。我没有跟你开玩笑。别闹了，你别再闹了，行吗？是，我之前跟你说离婚是我不对，可那都是我的气话，我已经跟你道过歉了呀。你不要再说了，这个婚必须离。我已经签字了，就差你了。就为了叮当，你才要跟我离婚？不是因为叮当。那是为什么？你别问了。我已经做了决定了，算我求你，签吧。我不签。你不告诉我为什么，我是不会签的。就算你决定了，也不可以。能不能不是你说了算，是我说了算？彩霞，我们是有感情的，不能为了一点点的小事就动不动离婚吧？彩霞，你别碰我。你不爱我了。你不要拿爱说事了，行吗？彩霞，你不要碰我。我已经做了决定了。我知道了，你还是不能接受叮当，所以才想到用这个办法，逼我送叮当走是吗？你爱怎么想就怎么想吧。这叮当是我的儿子，现在小莲生病了，没人照顾，我是他唯一的亲人，我把他接回来有错吗？这不天经地义吗？所以啊，所以你跟我离了婚，你就可以安安心心的带他了呀。你别再一而再再而三的逼我行吗？我没有逼你，我是在求你，我求你给我一条活路。看在我们夫妻长的面子上，好不好？好，彩霞。今天你心情不好，我们不说了，好吗？我就当这事儿没有发生过。这个，你拿回去。你逃避是没有用的。我希望你可以给彼此留点尊严。可能你没有看这个协议，上面对你很有利，这套房子留给你。存款也给你，我净身出户。你净身出户？可错的是我，为什么你要净身出户？你别问了。你是不是有什么事情瞒着我？没有。不对，一定发生什么事情了。你和以前不一样。没有。彩霞，你看着我，看着我的眼睛，看着我，看着我，告诉我发生什么事情了，告诉我。没有，没有。彩霞，我们是有感情的，你不能就这么轻易放弃啊！我求你了，离了婚对谁都有好处，我求你了。我知道是叮当的事情，是吧？你给我点时间，我会想办法的。不是因为叮当，那是什么？你不要再逼我了，求你了。好，你不说是吗？彩霞，彩，在家好好待着啊！彩霞，彩霞，彩霞，彩霞。
干什么？你别过来！好，我不过来，你你别乱来啊！戴林，我们没有缘分，来世再见。我彩霞，你有什么我都答应你，只要你别干傻事。戴林，我爱你，我也爱你。不，你不爱我。你爱的是王小莲，你是我老婆，我当然爱你了。小莲都是以前的事了，你不用解释了。即使你告诉我你现在爱的是他，我也不会怪你的。是我把你从孟小莲手里抢过来，现在是我的报应。你胡说八道什么呀，大林？我，我在九泉之下，不会恨你。彩霞，再见。彩霞，你给我醒醒，醒醒，你给我醒醒！彩霞怎么样啊？她好吗？现在，大林，你给我出来一趟。你，你跟彩霞结婚的时候，你答应过我什么？你还记得吗？记得，记得。你说。你会给他幸福的，你会照顾他一辈子，这才多长时间呢？你，你就逼得他跳河自杀，这难道就是你所谓的照顾吗？我没逼他，是他拿着离婚协议书要我签字，我不肯签，他才跳河自杀的。这到底是为什么？我也不明白。你不明白，傻子都能明白，这肯定是有理由的。你把那个冯小莲的孩子带回家。这让他绝望了，所以他才去轻生啊！不是为了这个，肯定还有其他的事情。不是，不是，那是什么事？这我就不知道了。不知道，不知道，那谁知道啊？你现在把我女儿弄成这个样子，难道你就没有半点责任吗？爸，我……好了，你们俩别吵了。彩霞醒了，醒了，醒了。我告诉你，亚达林，这个事情上，你要好好的捅捅你的脑子。你叫爹妈，怎么跟你说才好哦？就算大林对你怎么不好，可你，你也不能这么傻去自杀呀！万一你今天醒不过来，这叫我们做爹妈的怎么活呀？爸，对不起，彩霞，你和大林到底发生什么事情了？妈。你别问了，好好好，我不问了。孩子，你要记住，不管将来发生任何事情，我和你爸都是你的后盾，都是在这个世界上最爱你的人。你可千万不要再做傻事了，妈，大
黎呢？刚才还在外头，我狠狠的教训了他一顿，真不像话，他敢欺负你。爸，不是大林的问题。行了，你看你的样子，都被他逼成这个样子了，你还为他说话，你真是。妈，嗯，在下他，在下没事了，这儿就有我和你爸爸守着。你先回去吧，你看你身上的衣服都湿了，回去换件衣服。妈，我没事。叫你回去你就回去吧，你家里不是还有个小孩吗？可千万别再出什么事儿了。回去吧。那好，那我先回去了。去吧。这么晚了，怎么还不睡啊？啊！彩霞阿姨呢？在医院呢。去医院干嘛？生病了。好了，赶紧睡吧，明天还要上学呢。啊！哎呀！哎，怎么那么晚还没睡啊？啊！如果不是我，你和彩霞阿姨就不会吵架。这不是你考虑的问题，你要考虑的是好好学习，知道吗？可是，别可是了，我和彩霞阿姨有大人的事情，听话啊！好吧，就当我什么都没说。快去吧，彩霞。你们看，我想这就是彩霞为什么要跟我离婚、要自杀的真正原因是我说你啊，化验单我已经看见了。就算你永远生不出孩子，我也不会怪你的。你怎么能因为这个事儿就要自杀，就要跟我离婚呢？你怎么那么傻呀，在下。我们是夫妻，是夫妻，就应该什么事情都共同面对。你要是有什么三长两短的话，那我该怎么办你是不是走错路了？我们不回家，去医院看你彩霞阿姨。哎，哎呀！你好像有心事。这你都看出来了。当然啊，你能不能告诉我呀？彩霞阿姨她要跟我离婚，要自杀，不是因为你，而是因为她生不出孩子。永远吗？那也怪可怜的。叮当，爸爸能不能求你一件事？什么事呀？啊
，算了，还是不说了。说吧，吞吞吐吐的，都不想男子汉了。那好，不过先说好啊，不管你答不答应，爸爸都不会逼你，也不会怪你。爸爸尊重你的选择。到底什么事呀？赶紧说嘛！叮当，你能不能给彩霞阿姨当儿子？行不行啊？当然不行。没得商量吗？没有。那行，就当爸爸我没说过啊。走吧。来。放心吧，医生说了，很快就能好的。嗯。叮当，进去以后啊，千万别惹彩霞阿姨生气，知道吗？知道了，这一路你都说了几十遍了。行，放开我！我不打针，你放开我！彩霞，你怎么了？彩霞，你是他什么人？我是他家属。他的情绪非常激动，我们要给他输液，他死活都不答应，怎么按都按不住。来，没事没事，你你们去吧，对不住了啊。放开我！彩霞，你放开我！你冷静一点，彩霞。生不出孩子有什么关系吗？当然有关系了。我一个女人生不出孩子就不是女人，让我死，让我死，哎、让我死！我不会嫌弃你的，我保证不会嫌弃你的。你现在不嫌弃，以后还是会嫌弃的。我可以对天发誓，我叶大林要是嫌弃王彩霞的话，我不得好死。彩霞，你生不出孩子真的没关系，我们不是还有叮当吗？叮当就是我们的孩子。叮当是你跟冯小莲的孩子，他又怎么会认我呢？彩霞，彩霞，你别这样，别这样，彩霞。你别哭了，如果你愿意，我来当你的儿子。阿姨愿意，阿姨愿意，听到了吗？啊，彩霞，快叫儿子。